宮崎めぐみや冷凍焼き鳥冷凍手羽先工場に潜入です冷凍 OK! はいやってみましたこの冷凍チャンネルこのチャンネルではおすすめの冷凍食品を紹介したり家庭できる簡単な冷凍テクニックなど冷凍に関する情報を伝えている冷凍チャンネルになります今日はですねちょっとロケに来ているんですけども実はここに来ております株式会社マスコ宮崎の会社に来ておりますで今日はですねあのロケに来ているんですけども何をやるかと言いますと宮崎めぐみや冷凍焼き鳥冷凍手羽先工場に潜入ですとということでねあのこちらあの株式会社マスコさんという、まあ、宮崎にある会社さんになるんですけども、まあ、そこでですねあの本当に美味しいあの冷凍焼き鳥と冷凍手羽先を作っている工場があるので、まあ、今日はねその中を実は見せていただくことになりましたご協力ありがとうございますでは今からその冷凍食品工場に行きたいと思いますこっちです<笑>あこちらですこれが冷凍食品工場ですえー、ということでねその冷凍食品工場来ているんですけども、えー、今日はちょっとご案内いただくのに工場長に来ていただいておりますこちらどうぞこんにちははい、はい、どうもよろしくお願いします株式会社マスコ、えー、工場長の、えー、森谷さんですね今日はありがとうございます<笑>今日はねここに来させていただいて本当にありがとうございますありがとうございます、はい、僕宮崎まで来ていただきましてすごく感激ですありがとうございますこちらの工場は何を作ってるんですかこちらの工場ではあの基本的に冷凍食品を作っているのですが弊社があの飲食店居酒屋もやっておりましてそこの人気メニューを中心に、えー、冷凍工場で冷凍食品を作っております宮崎の鶏肉を使った料理が中心になっておりますあの本当めぐみ屋っていうと本当宮崎では有名な、まあ、あの居酒屋さんのチェーン店なんですね本当に地元の方が美味しく食べてるものなんですけども、まあ、そこの,そのレシピを作るノウハウを使って美味しい冷凍食品を作ってるっていう、まあ、そういったことで非常にいい工場だと思いますねはい今日はですねその冷凍の焼き鳥と、まあ、冷凍の手羽先唐揚げ作ってるところを見せてもらおうと思うんですけどやっぱこの2つは人気のメニューですかそうですねうちの役者居酒屋をやらせていただいてますのでそこで大変人気な焼き鳥を4種類のつくね、桃に熟し、盆尻、鶏皮という種類を作っておりますここで、えー、焼き上げておりますので、はい、<笑>ぜひ焼いてるところを見ていただければと思いますはい、まあ、なかなかその冷凍焼き鳥とか手羽先唐揚げを、まあ、作っているところって見れないので、まあ、それを工場で作っているところ今日はぜひね、皆さん見ていただきたいと思いますよろしくお願いします<笑><笑>じゃあどうぞはいという感じで、はい、全身白衣になりましたこれであの工場の中に入っていきたいと思いますということでね工場冷凍食品工場の中に入ってきましたけどもすで、まあ、にやっぱこの衛生的にすごく管理された中身になってましてで実際入る時にもやっぱこう衛生的にこうちゃんと手順を踏んでから入らないと入れないという、まあ、ことになってますねでまずはこの、まあ、ローラー掛けですね服の上についてる髪の毛とか、まあ、異物とか、まあ、そういったものを取るためにまあ、こういったコロコロですね。こう粘着質のあるコロコロで、まあ、しっかり、まあ、取りましょうということですね。で、ちゃんと頭をゴリゴリと。<笑>まあこういうことをね、やっぱ丁寧にやることで、その異物混入とかもね、防ぐっていうことですね。手洗いですね。まあ、ちゃんと手洗いしっかりしてから、工場の中に入るっていうことで、まあ、この手洗いをちゃんとしましょうっていうことですね。爪の内側も、まあ、しっかりと洗うっていうのが大事ですね。で続いてこのアルコールですね、まあ綺麗に洗った手をアルコール、まあ、これでしっかりと殺菌するっていうんですね、指全体にも行き渡らせて、で乾燥させて、まあ、殺菌するっていうことですね。では、こちら、あのエアシャワーですね、まあ、先ほどあのローラーでも異物を取ったりもしたんですけども、全方向から風を当てて、まあ、体に本当についてる小さいあのクズとか、そういったものもまあ落としていくという、まあそうですね。はい、今
さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますではご案内させていただきます、はい、こちらが焼き室となってます、はい、焼き鳥の焼きとあとは、えー、唐揚げの揚げをする、えー、加熱調理の部屋になっておりますここでも焼き鳥を焼いちゃうってことですねそうですねはいはでは,お願いしますはいどうぞはいおもう焼き鳥がつらいじゃんですねあよろしくお願いしますよろしくお願いしますとということで、こちら何ですか実際、はい、今焼いてるのが、えー、ぼんじり串を焼いてます上下にグリーダーがついておりまして自動で通ることによって、えー、加熱調理をしていきますそれぞれ3段階に分かれて加熱する場所がありましてものによって温度と時間を調節して、えー、最適な焼き加減というのをこの機械でやっております、うん、人がこうやってるんじゃないんですね<笑>そうですね<笑>はい人がやるぐらいにはあのしっかりとしたちょうどいい自然な焦げ具合っていうんですかねそれが出せるように、えー、毎日温度と時間っていうのを微調整して焼き上げてます機械でこうゆっくり流してる間に両面でこんがりと焼いてお店で焼いてるような香ばしさも出してるっていうことですねそうですいやでもすごいね美味しそうですね丸24時間タレに漬け込んでから焼いてるそうですね漬け込むことによって、えー、味が中までしっかりと浸透して本当にお店で食べるような味に仕上がるようにしておりますああこれは何ですかこれは桃串ですああ九州産の鶏もも肉を焼いております定番ですよね鶏のはいでは人気ですかいちばん人気がありますね、うん、はい食べ応えもありますし味もしっかりついてますので本当に冷凍なのうんうん、いただく商品ですはい結構その焼き鳥を焼くときに肉の大きさとかばらついてると均一に火が入んなかったりもするんで、まあ、その辺りはすごくねこだわって作られてるってことですねそうですね肉のちょうどこの串のこの長さとあとは肉の大きさ、えー、幅もう忘れて逆に取ったうちのルーに取ったもので作っていただいてるんですこだわってますねめちゃくちゃ美味しそうですね。よろしければ、出来たてを味見していただけますか。え、いいんですか。はい、気をつけてくださいめちゃめちゃ熱そう。<笑>じゃあ、いただきます。おお、うん、うん。うん、うん。うん、めちゃくちゃ美味しそうですね。ありがとうございます。はい、工場内でも、通常、官能検査というのを行っておりまして、匂いや。味、食感などを検査しております鶏肉そのものの味がおいしすごく美味しくてでそこにやっぱタレのあの美味しさもプラスされてるんで焼き鳥としてすごい美味しいですねありがとうございます<笑>ちなみに森屋さんは何の串が好きですかここにはないんですけどもレバー串が一番好きです<笑>そうですね<笑><笑>お店では食べれますので宮崎来た際にはぜひ、はい、お店の方でも食べてくださいこれ、これからどうするんですか。今から急速凍結後に入れます。はい。ここでも凍らせるっていう。はい。
そうですね、モモット、鶏皮、つくね、ぼんじり、この4種類を1パックにセットで販売しております。一つのトレイで4種類、違う種類の焼き鳥が家で手軽に楽しめるっていうことですね。はい。これから、えー、とトレイに詰めて袋詰めしていきます。はい。袋の手で一個一個置いていくんですね次はどうするか。はい。これを袋詰めしていきます。袋詰めの機械の手に乗せていきます。はい。美味しそうな焼き鳥が冷凍されたものが入っていきます。はい。放送されていきますね自宅にも届くってことですね。はい、これで、出来上がりです。はい、これで、オッケーですね。ああ、めっちゃうまそう。